Halo guys, balik lagi bareng gue Tias di Exoticars Spotos Bandung. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang spesial lagi. Mungkin kalian lihatnya ini cuma ah, ini cuma mini. Kelihatannya. Tapi buat yang paham, wheel spats ini, aksen merah wheel ini, tanda-tanda bahwa ini bukan mini biasa. Mini ini adalah mini John Cooper Works GP3. Mini paling kencang, paling hardcore, dan paling gila yang bisa kalian beli sekarang. Itu kalau kalian bisa dapat uh, satu dari 12 unit yang cuma masuk Indonesia. Satu dari cuma 12 unit yang masuk Indonesia, atau satu dari 3000 unit yang ada di seluruh dunia. Sebelum kita mulai uh, bahas ke- kenapa mini ini spesial, kita harus lihat dari mana mini ini datang. John Cooper Works ini uh, sebetulnya uh, adalah rumah tuning in-house dari mini. Mereka tugasnya bikin mini yang lebih powerful, mini yang lebih fun. Pokoknya pada intinya, semua mini yang ditun sama John Cooper Works adalah mini yang paling seru lah buat dikendarai. Tapi di atas mini John Cooper Works standar, kayak yang bisa kalian lihat di belakang ini, ada satu level lagi. Dan itu pertama kali muncul di tahun 2006 dengan nama Mini Cooper S with John Cooper Works GP Tuning Kit. Ya, nama yang panjang. Jadi intinya, di Mini John Cooper Works GP Kit ini, uh, kalian dapat mini yang bobotnya jauh lebih ringan. Dengan cabut kursi belakang, uh, dengan cabut peredam suara, uh, jok yang lebih sporty, dan wheel yang lebih ringan. Dan waktu itu mesinnya, naik powernya, mesin 1,6 liter superchargernya, jadi 218 horsepower. Kalau nggak salah di Indonesia lumayan jarang, cuma ada 4 unit mini GP1 di Indonesia. Lalu, setelah itu beberapa tahun kemudian, di 2012 kalau nggak salah, di generasi kedua mini modern, di generasi R56, muncul lagi mini John Cooper Works GP2. Kali ini mesinnya turbo charger, 1,6 liter, tapi sama, tetap 218 horsepower. Tapi, setupnya benar-benar hardcore. Sangat hardcore. Seberapa hardcore-nya? Mini GP2, Mini GP2 pakai ban Kumho Extra V700. Ban yang sama yang dipakai di generasi awal BAC Mono dan Dodge Viper ACR. Kebayang nggak seberapa hardcore-nya itu? Setelah, setelah, selain itu, jelas, pengurangan berat, sasis yang lebih stiff, nggak uh, ada peredam suara, dan lain-lain. Itu juga lumayan dicari banget. Dan total di dunia cuma ada 2000 unit. Dan sekarang kita datang ke generasi terbaru ini. Mini GP3. Jadi tanpa basa-basi kita lihat aja seberapa unik dan seberapa fun mobil ini. Dan apa aja fitur yang menarik dari GP3 ini. Oke sekarang kita mulai bicarakan soal fitur dan keunikan dari Mini GP3 ini. Dan kalau ngomongin soal keunikan dari Mini GP3 yang pasti bakal kelihatan adalah ini. Ini wheel spats, kayak wheel cover. Dia dibikin sengaja karena mini ini 10mm lebih lebar dibandingkan mini standar. Dan jujur aja, kalau kalau menurut beberapa orang tampilannya memang agak aneh. Kalau gue secara personal, gue suka. Kelihatannya kayak mini touring car gitu. Dan ditambah lagi ada rear wing gede ini. Ini dikombinasikan dengan uh, splitter di depan dan wheel spats ini. Mungkin nggak sepenuhnya bakal bikin Mini ini jadi mobil touring car dengan downforce gede-gedean, nggak. Tapi setidaknya cukup untuk bikin mobil ini lumayan lincah di track dan lumayan ngegrip. Selain itu, kalian juga lihat wheelnya. Wheel ini spesifik hanya ada di Mini GP. Kalian nggak bisa dapat ini di Mini John Cooper Works standar. Oke, setelah tadi kita bicara soal keunikan di eksterior, sekarang kita pindah ke belakang dan satu hal pertama yang gue notice adalah nggak ada jok belakang. Ini nggak ada jok belakang. Ya, sebetulnya nggak terlalu guna juga sih mengingat jok belakang mini itu nggak gede-gede amat. Ini bagian dari pengurangan berat. Jadi mereka ngilangin jok belakang dan mereka ngurangin uh, peredam suara. Jadi bakal agak berisik. Nggak dibantu juga dengan exhaust ini yang segede buta. Ya, lihat. Satu fist gue pun masuk bahkan. Exhaust ini kalau kalian geber suaranya keras banget. Udah kayak mobil touring car beneran. Also, yang kalian perhatikan di dalam, kalau kalian lihat, bukannya ada jok belakang, malah ada satu bar gede melintang warna merah. 
itu strut brace yang dipasang sengaja untuk nambah kekakuan dari sasis mobil ini. Karena eh, kita eh, ini ini mini, mini nggak sebenarnya nggak dirancang buat mobil trek kan. Tapi dengan penambahan strut brace ini di depan dan di, di, di belakang dan di depan, sasisnya jadi jauh lebih kaku dan kalian bisa berjek mobil ini sesenang hati kalian di trek. Oke, sekarang kita pindah ke interior dari Mini GP3. Dan hal pertama yang kalian notice adalah interiornya kayak Mini biasa. Tapi nggak nggak sepenuhnya benar. Pertama, jok ini. Kalian nggak akan dapat jok Recaro kayak gini di Mini biasa. Ini body hugging banget untuk hitungan jok yang sebenarnya masih lumayan comfortable. Dan hal lain yang kalian nggak dapat adalah ini. Instrumen panel uh, full LED, uh, full LCD. Kalian di Mini biasa kalian dapat instrumen analog. Enggak di Mini GP. Di Mini GP kalian dapat layar LCD ini. Nah, sayangnya kalau di masa lalu Mini GP uh, semuanya cuma tersedia dalam uh, transmisi 6 percepatan manual. Tapi di generasi GP3 ini, karena di bawah bonnet ini ada mesin 300 horsepower, akhirnya Mini memutuskan waktunya pakai automatic. Dan jadinya Mini ini pakai mesin, eh, pakai gearbox, 8 percepatan Steptronic dari BMW dan kalian bisa pindahin gear dengan pedal shift ini yang sebetulnya ini ini 3D printed dari aluminium dan jujur aja feelnya feelnya spesial banget karena dia dingin dan cenderung berat ah rasanya enak banget nah lalu kalian kalau di mini kalian pasti sadar ada lingkaran besar ini kalau di masa lalu kalian bisa lihat speedometer di sini speedometer gede banget enggak sekarang ini isinya layar iDrive iDrive dari BMW enggak terlalu masalah considering iDrive itu salah satu sistem uh, infotainment system terbaik di industri permobilan jadi ya enggak ada masalah satu fitur lagi yang mungkin kalian notice di sini adalah nomor ini nomor ini menandakan urutan kalian di dari 3000 unit JCW GP3 yang bakal dirilis. Jadi mobil ini nomor 0551. Dan gak cuma di dalam interior, kalian juga bisa lihat nomor ini di luar, lebih tepatnya di wheel space depan. Di sudut wheel space depan, kalian bisa lihat ada nomor tercetak di situ. Ini nomor 0551. Selain itu, sebenarnya gak ada lagi yang benar-benar spesial banget, tapi gak perlu juga karena ini mini. Mini dibikin nggak buat jadi mobil termewah atau uh, mobil tersporty. Mini dibikin supaya fun. Dan kalau dari pandangan gue, ini interiornya benar-benar bikin lu pengen bawa langsung gitu. Really fun interior. Oke, okay, setelah tadi kita lihat eksteriornya, eh, interiornya, sekarang kita lompat ke bagian dalam mesin. Dan mesin ini, ini mesin BMW B48. Dan ini mesin yang sama persis dengan yang kalian temukan di Hot Hatch BMW M135i. Jadi mesin ini 2 liter, pakai turbocharger, 4 silinder, dan dia memproduksi 302 horsepower. Yang sebenarnya lumayan serem juga untuk mobil segede sepatu kayak gini. Gitu. Tapi semua power ini didelivernya ke roda depan semua. Nggak ada 4-wheel drive di sini. Dan, tapi meskipun dia roda, penggerak roda depan, dia masih bisa 0 sampai 100 dalam waktu 5,2 detik dan top speednya masih bisa tembus 265 km per jam. Sebagai konteks, uh, Renault Megan RS Trophy R hot hatch terkencang di Nurburgring. Tenaganya beda, cuma uh, kurang 2 horsepower dari ini dan dia akselerasinya lebih lambat 0,2 detik sampai 100 km per jam. Jadi sekarang kebayangkan seberapa kencangnya mini ini. Hal lain yang kalian notice adalah bar ini. Ini sama kayak yang di dalam. Ini strut brace. Ini buat nambah kekakuan di sasis mobil ini. Dan satu hal yang unik kalau kalian lihat dari bonetnya mini, ada lubangnya gede. Ini buat lampu. Karena menurut aturan federal Amerika, yang namanya lampu nggak boleh ada di bagian uh, body yang bisa bergerak. Yang berarti mereka harus fix lampunya ke sini dan mereka harus bikin bolongan buat bonetnya. Solusi yang agak unik dari usaha untuk ngikutin aturan federal US yang kadang-kadang agak aneh. Dan untuk bagian terakhir, gue pengen bicarain soal eksterior. Lihat ini, mobil ini tampilannya 
akan-akan-akan. I know. Mobilnya childish banget stylingnya. Ada wheel spadnya, ada wing gede di belakang, warnanya aneh kalau buat berapa orang. Tapi itulah kenapa gue sebenarnya suka ini. Itulah kenapa sebetulnya mobil ini sangat desirable. Karena mobil ini nggak peduli sama image kekanak-kanakan. Karena ini mini. Mini memang dirancang supaya fun dan entertaining. Dan menurut gue, personally, mini GP3 berhasil bikin styling ini. Dan satu lagi, kalian nggak bisa pilih warna spesial buat uh, mini GP3. Biasanya mini terkenal dengan customization-nya. Kalian bisa pilih warna apa aja, kalian bisa pilih dekorasi warna aja, dekorasi apa aja buat atap, buat wing mirror, apapun kalian bisa pilih. Enggak di sini. Semua mini GP3 warnanya racing gray dengan aksen chili red dan melting silver serta stiker di samping warna rose red. That's it. Enggak ada opsi warna lain. Jadi kamu nggak bisa punya Union Jack di atap atau checker flag di spion. Semua cuma itu aja yang bisa kalian dapat. Dan itulah Tadi Mini GP3. Mini paling hardcore yang bisa kalian beli sekarang kalau kalian berhasil dapat slotnya. Mini ini sayangnya udah jadi punya customer, jadi kita nggak bisa nge-review ke jalan. Tapi untuk bisa ngelihat satu dari cuma 12 unit Mini GP3 yang bakal masuk Indonesia, itu udah cukup spesial. Makasih banget buat Plaza Mini uh, Serpong yang udah ngasih kesempatan kita buat review ini. Langsung follow Instagram mereka di bawah, ada linknya langsung. Kalau kalian pengen pesan mini di mereka, kalian juga bisa langsung follow Instagramnya. Sekian dari gue, Gotias dari tim Exotic Cars Motors Bandung. Sampai ketemu di review berikutnya. Ciao!